morning, all you. So it's a good day, a good sunny day again. Very swear na talaga tayo sa laging maaraw dito sa LA. Anyway, this is day 9, 10, 11, 12, and 13 of our 30 days in LU. So mostly pagsasamahan ko lang yun. Kasi weekday, so Monday to Friday, nag-work nga kami. Uh, despite being LU, nag-work kami uh, from home. Kasi work is life. Work is life! Paulit-ulit ko ito sabihin because it's true. Siyempre, dun kami kumpuha ng funds for our food and for everything. And, may share lang pala ako sa inyo na same dun sa place na pinag-renta namin. I mean, isa sa mga rooms nila na siguro mas budget dun sa room namin. For a night, ano lang siya, 1,200 yung regular rate na beachfront. Actually, sobrang hirap makahanap ng beachfront na ganun kamura. Yung buong room, 1,200, so good for three person siya. Pero fan, fan room siya, electric fan, and bahay kubo yung style. Either way, masaya pa din yun kasi nasa loon yun ka naman, so medyo mahangin, hindi mo naman talaga kailangan ng airport. Nagkataon lang na hindi kami nagstay doon is because meron nakastay doon na taga Australia na friend din namin, dito namin nakalala. Six months na siya dito actually. So, andun siya. Kaya no choice kami doon kami sa airport na room. Pero either way, it's still good. Ipapakita ko yun later. But yeah, for now, ah, ipapakita ko muna yung place which is so nice. Okay, it's so nice. Yeah. Wala na namang tao. So, we get to enjoy the place all by ourselves. So, I'll show you the room. Bye. of our 30 days in LU. So, today is Sunday. And, kakain kami ngayon sa isa sa mga famous rice bowls sa LU. <laughs> Actually, ang dami ko makain dito. Lagi ko itong nakikita. And, siya ay ang tagpuan. Tagpuan. So, bago pala kayo pumunta dito, ang dami naming pinuntahan ng lugar. Na sobrang sad kasi ang daming shops na closed ngayon. Dahil na COVID and all. So, ang float, float some jet some closed siya. And ang, um, ano pa ba, Fat Wave. Fat Wave close din siya. And yung Charlie's Hanger, na yung famous place na may airplane sila nakainan and all, close din. So, sabi ko, itry natin yung mga hindi pa natin nakainan. So, update ko kayo later kung masarap pa ka. Masarap ba talaga siya? But yeah, bye for now! So, ang gulo ko. Um, today is Monday, November 16, and naisip namin dumalaw sa bahay ng lolo ko. So, kaya din mas madali kami nakampunta sa La Union kasi yung mom ko is from La Union talaga. I mean, from Nagalian, La Union specifically. So, merong bukid dito, which is so cute. And may mga kambing! There! So, pupunta tayo sa mismong bahay. Let's go!
kami sa Naknak, I'll share everything later. Pero, alam mo, ang daming kumakain dito. Siguro ito yung masasabi kong Class A na Harinderia. So, ang specialty nila ay mga Filipino food na sobrang sarap. As in, sobrang sarap. Mas mahal siya compared sa Harinderia kasi yung Harinderia na kinainan namin parang bawat ulam, 60 lang. Pero dito, yung isang meal, parang 150. Pero may kasama naman ng kanin. Pero sobrang worth it siya. Compared dun sa mga pagkain sa restaurants na beachfront. Kasi sa beachfront, parang 200 250 isang meal eh. Dito, 150 lang. And sobrang sarap lahat ng food. So, yeah. Um, Nag-decide kami ng dalawang meal muna. Nakukunan. So, ito yung una. Yung ribs muna. Yan. Yung ribs nila ay 160 with rice. Pero sobrang laki ng serving. Tignan natin. Buti may ribs nila ngayon. No? Kasi ubusan din pala yung ribs nila, by the way. 100. Ano? 100. Ano? Hmm? Sorop. Check mo mo. Napakasarap sa 160. Actually, nung pag nasa bahay kami, bumili kami isang meal na take out. First time na mag-dine-in nila talaga. Pero halos lahat ng kinatanungan namin na nagsustain din doon. Ito yung sinasabi nila, masarap kainan talaga. No? Pero masarap talaga. Tsaka mura siya. Compared to sa loob. So ito, ginataang table. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung gata, hindi siya yung fake. Fake na gata. Yung process. Ipon is why? Ano mo sasayin ito? Sarap, no? Lagot pa. Kaan mo na ako. 